ওকে গ্রেট আমাদের কি হইছে সি প্যানেল যে পরিচিত পর্ব সেটা হয়ে গেছে অলরেডি আমরা অলরেডি একটা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করেও সেখানে কাজ করেছি সো আজকে আমরা নতুন ভাবে আমরা আমরা আবার স্টার্ট করব কি স্টার্ট করব ওয়ার্ডপ্রেস এর মধ্যে কিভাবে আমরা একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারি সেই প্রসেসটা কন্টিনিউ করব তার আগে আমাদের কিছু বেসিক জিনিস জানা দরকার প্রথমটা হচ্ছে আমি লগইন করার পরে আমার সি প্যানেলের পাসওয়ার্ড কিভাবে চেঞ্জ করব সিম্পল জাস্ট এখানে ক্লিক করে পাসওয়ার্ড এন্ড সিকিউরিটি তে চলে যাব সিকিউরিটি থেকে এখানে আমার আগের পাসওয়ার্ডটা দিব এখানে এই নতুন পাসওয়ার্ডটা এখানে একবার এখানে একবার দিয়ে পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে ফেলবো যদি ইরর দেখা পাসওয়ার্ডটা আর একটু কঠিন করতে হবে মানে আমার পাসওয়ার্ডটার লেভেলটা আউট অফ 100 অলমোস্ট কত 90 হতে হবে সম্ভব 95 এরকম গ্রিন গ্রিন হয়ে যাবে ভাই 90 হ্যাঁ অ্যাট লিস্ট 90 লাগবে 95 হলে সাথে সাথে গ্রিন হয়ে যাবে আপনার সো এখানে আমি চেঞ্জ করে করে আমার পাসওয়ার্ডটা দিব তারপর পরে কোশ্চেন করব पासवर्डे इन्स्टल सूझ इन्स्टल करते चले जा ठीक डिट खुजे दीर्घ समय रेखे 
লম্বা সময় ধরে সেগুলো আমরা সাব ডোমেনে করি আর যেগুলো প্র্যাকটিস পারপাসে করলাম কিছুদিন পর ডিরেক্ট করে দেবো সেগুলো আমরা ডিরেক্টরি করে থাকি এটা এমন না যে করতেই হবে বাট এটা করা হয় আসলে প্রফেশনাল লাইফে সবার এই আর কি আর কিছুই না ঠিক আছে আর সাব ডোমেনের যেটা সেটা তো সাব ডোমেন আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল এস এস এল পাবে আর সেটা ইনস্টল দিতে একটু টাইম নিবে আর যদি ডিরেক্টরি করেন ডিরেক্টরি হচ্ছে মেইন ডোমেনের যে এস এস এলটা আছে সেটাই অটোমেটিকলি সাথে সাথে পেয়ে যাবে এই ছোট্ট ইউটিউবই পার্থক্য আসলে সবার ক্লিয়ার আচ্ছা যেখানে ছিলাম আমি ওটা তো আমরা দেখলাম কিভাবে আমরা এখানে ক্লিক করে লগ ইন করতে পারি যেকোনো সাইডে আমরা সি প্যানেল থেকে সরাসরি লগ ইন করতে পারি এখন আমরা হচ্ছে ইনস্টল করব ইনস্টল করে কোথায় ইনস্টল করব আমাদের যে সাব ডোমেনটা ক্রিয়েট করেছি সেটা আমরা ইনস্টল করব এই যে এটা হচ্ছে আমাদের সাব ডোমেন এটা পর্যন্ত ক্লিক করলাম ভাইয়া সাব ডোমেনের নামটা কি চেঞ্জ করা যায় পরে চেঞ্জ করা যায় বলতে আপনি নতুন সাব ডোমেন ক্রিয়েট করতে পারবেন অথবা এইখানে এডিট অপশন বলতে একটা কথা আছে সেখান থেকে এডিট করতে পারবেন এইখানে আচ্ছা আচ্ছা जीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजी
হ্যাঁ রিডাইরেকশনের ক্ষেত্রে আমরা যখন ইনস্টল করলাম দেখেন আরেকটা প্রসেস দেখাই কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই যদি কেউ কিছুই না বুঝি জাস্ট প্লাগইনটা ইনস্টল করে অ্যাক্টিভ করার পরে যেখানে অ্যাক্টিভ এসএসএল নামে একটা নোটিফিকেশন আসবে এটাতে ক্লিক করব আমাদের কাজ শেষ আর যারা শিখতে যাচ্ছি তাদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যখন ইনস্টল করলাম আমি যদি কনফিডেন্ট থাকি যে হোস্টিং প্রোভাইডার থেকে আমাকে এসএসএল দিছে তাহলে ইনস্টল করার সময় আমরা এইখান থেকে এসটিপি এস সিলেক্ট করে দেব ঠিক আছে এসটিপি সিলেক্ট করা থাকে সব সময় এখানে আমরা এস সিলেক্ট করে তারপর ইনস্টল করব যদি এসএসএল দিছে আমাকে এরকম কনফিডেন্স থাকে আমার ঠিক আছে এই যে এই আর কি ভাইয়া বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে ওই আপনি যেহেতু সাব ডোমেইন থেকে ক্রিয়েট করছেন ওই কারণে এসএসএলটা দেখাচ্ছেন ওখানে দেখাচ্ছেন আর হচ্ছে छोड़े আর আমরা হচ্ছে আমাদের কিনতেই হয় এইজন্য আমরা পুরো বছরই আপনাদেরকে দেই আমাদের সেলফ সাইন এরর দেখা ওইটা কিভাবে করব হ্যাঁ হ্যাঁ সেলফ সাইন এরর যেটা দেখা এটা হোস্টিং প্রোভাইডারকে বললে সে রিইনস্টল করে দিবে আবার আচ্ছা ভাই সেটা অ্যাক্টিভ করে দিলে তো কাজ হয়ে যাবে তাই না আর কিছু করা লাগবে না ওই যে প্রসেসে দেখালেন আপনি যে প্লাগইনটা দেখালেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা ইনস্টল করে অ্যাক্টিভ তারপর অ্যাক্টিভ এসএসএল একটা বাটন আসবে ওটা ক্লিক করলে হবে এসটিপি দিয়ে এবার এন্টার করতেছি क्लियर যাদের এখানে নাই তাদের জন্য আমি দেখাচ্ছি পুরো প্রসেসটা এন্ড এসটিটিপি দিয়ে যদি আমি ক্লিক করি আমাদের নট সিকিউর দেখানোর কথা তাই না এরকম নট সিকিউর দেখানোর কথা আমি ভুল না তাও সিকিউর কেন দেখাচ্ছে বলেন তো এটা ওই যে প্লাগইন ইউজ করছি প্লাগইনটা আমাকে এস বানাই দিচ্ছে অটো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এসটিটিপি দিয়ে এন্টার করতেই পারবো না ওই প্লাগইনের কাজই হচ্ছে এসটিটিপি ভাইলে এস বানাই দাও আচ্ছা ওই প্লাগইন ভাই আর কোনো কিছু করতে হবে না জাস্ট অ্যাক্টিভেট করলে কিছু করতে হবে না অ্যাক্টিভেট করলেই ডান समस्या <laughs> अच्छा <laughs> प्रैक्टिस ডেভেলপার ভার্সন বলতে আমরা যেটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করতেছি প্র্যাকটিস করার জন্য সম্পূর্ণ পেজ ফিচারগুলো পাচ্ছেন কিন্তু আপনারা শুধুমাত্র এটাতে প্র্যাকটিসটাই করেন তাই না ভাইয়া এলিমেন্টর এর প্লাগইনগুলো তো পেইড আপনাদের ওখান থেকে প্রোভাইড করা হবে আপনাদের বিভিন্ন ভিডিওতে দেখছিলাম পেইডটাই দিচ্ছি আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য এটা কমার্শিয়াল ভাবে ইউজ করবেন না না ওটা তো যে বিভিন্ন ভিডিওতে মিনাজার বসলো যে এলিমেন্টর এর যেগুলো ওগুলো আমাদের পেইডই দাও ক্লায়েন্টের সাইডে ইউজ করা যাবে আপডেট করা যাবে ক্লায়েন্টের সাইডে ইউজ করা যাবে বলতে আপডেট করা যাবে না আপডেট অফ করে ক্লায়েন্টের সাইডে ইউজ করা যাবে এটা বলা হয়েছে যেমন ওই যে জেট এলিমেন্টের যে প্লাগইনগুলো মিনাস ভাই বসলো যেগুলো আপডেট করতে আমরা যে যে ভার্সনটা দিব ওটা হ্যাঁ কিছু প্লাগইনের ক্ষেত্রে এটা এলিজিবল সেটা যখন দিবে ওটা তখন বলে দিবে যখন আমাদের বাল্ক নেওয়া হয় কোন প্লাগইন তখন আপনাদেরকে ওইটা লাইসেন্স দেওয়া হয় আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার প্র্যাকটিসের জন্য দেওয়া হবে কারণ আমরা ক্লায়েন্টকে দিব না কেন দিব কারণ ক্লায়েন্ট এক বছর পরে তো আবার আমার কাছে এসে বলবে তোমার কার্ডে পেমেন্ট করে দাও বা আপনার কার্ড থেকে পেমেন্ট কেটে নিব অটো সো এটা তো আপনি চান না তাই না আপনি চান হচ্ছে ক্লায়েন্ট কিনে দিক আপনাকে তো আপনার কার্ড কেন দিবেন ক্লায়েন্টকে কিনে দিবেন না ক্লায়েন্ট অবশ্যই ক্লায়েন্ট কিনে দিবেন অবশ্যই হ্যাঁ ওটা আমাদের থেকে কেন ইয়ে করব হ্যাঁ সেটাই সো আমি শুধু শুধু কেন রিস্ক নিব আচ্ছা 
এই হচ্ছে গেল আমাদের এসএসএল এর সম্পূর্ণ প্রসেস আর বাকি সি প্যানেল থেকে আমি যখন লগইন করলাম এই সাইটে এখন আমি তো ধরেন পাসওয়ার্ডটা জানি না চেঞ্জ করব কিভাবে ইউজারের মধ্যে গিয়ে এটা আমি দেখা দিছিলাম এডিট হ্যাঁ ভাই ইউজারটা এডিট করব এডিট করে নিচে গিয়ে এই যে সেট নিউ পাসওয়ার্ড এখানে যে পাসওয়ার্ড দিব সেই পাসওয়ার্ড হবে যদি দুর্বল হয় পাসওয়ার্ডটা দেখেন যদি পাসওয়ার্ডটা একটু দুর্বল হয় তাহলে কনফার্ম উইক পাসওয়ার্ড দিয়ে সেভ করব আর যদি কঠিন হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি আর এটা কনফার্ম দিতে হবে না উইক এর জায়গায় স্ট্রং দেখাবে যখন স্ট্রং হয়ে যাবে তখন আর বাটন ক্লিক করলে মানে আপডেট প্রোফাইল দিলেই হবে আচ্ছা যাই হোক অনেক কিছু দেখলাম আমরা এই পাসওয়ার্ডটা তো সেম থাকে না আমি দেখছিলাম হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন ছিল ভাই হুম পাসওয়ার্ডটা সেম থাকে ওটা আপনি যে সেভ করবেন ওইটাই থাকবে হ্যাঁ জি বলেন ভাই যেটা হচ্ছে মানে এটা তো পুরোপুরি বুঝছি কিন্তু আমাদের অনেকেরই সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে যে মিনাস ভাই বিজনেস অ্যাকাউন্ট খুলতে বলছিল আমরা খুলছি কিন্তু আমাদের অনেকেরই আসলে ছবি আসে নাই হ্যাঁ তো আমি ছবি আপলোড করছি কিন্তু এখনো আসে নাই প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল আরকি ভাই এটা এটার জন্য এটা তো আমাদের হাতে নাই কার করো তিন চার দিন এক সপ্তাহ হয়ে যাবে কার করো এক মাস লাগবে বেশিও লাগতে পারে সো গুগল থেকে আপনাদের যা প্রসেস করার আছে এগুলো কমপ্লিট করে ফেলে তারপর আর কিছু আমাদের হাতে নাই বাকি গুগল যখন আপনাকে ভেরিফাই করবে গুগল যখন ইম্পর্টেন্ট মনে করবে তখনই র‍্যাঙ্ক করাবে ঠিক আছে যে কাজগুলো দেওয়া হয়েছে ওগুলো জাস্ট আপনি প্রপারলি করলেই ডান পরবর্তীতে জাস্ট হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে একটু সময় নেবে डिजाइन करते बर्तमान नाम की डाउनलोड कर সো আমি এই ভার্সনটা ইউজ করতেছি 3.0.9 এটা ফ্রি একটা ভার্সন আছে প্রো একটা ভার্সন আছে সো আমরা ফ্রিটা অবশ্যই ইনস্টল করতে হবে আর আমরা যদি প্রো ইনস্টল করি ফ্রিটার সাথে প্রো ইনস্টল করলে আমরা পেইড ফিচারগুলো পেয়ে যাব সো আমরা প্রথমে ফ্রিটা ইনস্টল করি ভাই একটা প্রশ্ন করতে পারি জি আমার গুগল ড্রাইভে একটা জায়গা থেকে একটা এলিমেন্টর প্রো এবং এলিমেন্টর প্লাগইনটা আমার গুগল ড্রাইভে কিউ পাঠাইছি এটা কি আপনারা করছেন আমি জানতে চাইছিলাম আসলে এটা আমার এটা কি পারছেন বুঝতেছি डाउनलोड डाउनलोड निजेसा जिपीएल 
ডেভেলপ ইসের জন্য আপনার প্র্যাকটিস পারপাসের জন্য বা টেস্ট পারপাসের জন্য বা কোন অর্গানাইজেশনকে দেয় ঠিক আছে এগুলোকে গ্লোবাল লাইসেন্স বলে জেনারেল লাইসেন্স থাকে কিছু জিনিস মালা থাকে এগুলো আর ডেভেলপার ভার্সনটা হচ্ছে ডেভেলপারের জন্য সবকিছু আনলক করা থাকে ডেভেলপার প্র্যাকটিস করে ডেভেলপার জন্য এখান থেকে বেস্ট ফিচার যেগুলো এগুলো বের করতে পারে কারণ ডেভেলপাররা যখন কিছু বের করবে সেটা তো ক্লায়েন্ট দেরকে ওরা বলবে আর ক্লায়েন্ট তো ডেভেলপারের কথাই অবশ্যই শুনবে সো প্লাগইন এর এন্ড থেকেও চাই ডেভেলপাররা ডেভেলপার ভার্সন প্লাগইন দিয়ে কাজ করুক এবং এখানে সবকিছু আনলক করা থাকে পেইড ফিচারে যা যা থাকে আচ্ছা আমরা যখন একটা ডেভেলপার ভার্সন প্লাগইন ইউজ করব সাথে সাথে আমরা এটার আপডেটটা অফ করে দিব আপডেটটা অফ করার জন্য আমরা ইউজ করব হচ্ছে ইজি আপডেট ম্যানেজার मिलना तीन <laughs> लाल देखा जाए तो प्रब्लेम चोर अच्छा क्यों बोलें तो क्या ब्लक कर लगभग देखे फिशिंग समस्या प्रत्येक जिन पेजेस ना सो पेज तैरिब पेज एड 
পেজে গিয়ে জাস্ট কি করলাম অ্যাড নিউ ক্লিক করলাম एलिमेंटर पब्लिश कर पर हमें एडिटर एलिमेंटर जाब एलिमेंटर उजेट पैनल डिजाइन कर टेम्पलेट अपन पा टेम्पलेट क्लिक कर डिफल्ट टेम्पलेटर जैगे सिलेक्ट कर एलिमेंटर कैनवास कैनवास मान कि कैनवास मान कि एकदम सदा जैगे ना जो मन मत कर डिजाइन करते कैनवास निले नीचे आशेपाशे कि ना थे अपडेट कर दिल अपडेट कर देडिट उथ एलिमेंटर क्लिक करके देखा एडिट उथ एलिमेंटर बाटन टाइम क्लिक कर लगभग लिखबो सब मुखे ना बाम पास स्पेलिंग भूल हो समस्या नहीं बुझान जस्ट ओटा लिखें डिजाइन पैनल डिजाइन गुलाबसाइट मध्य जिन डिजाइन पैनल प्रत्येक मध्य सेक्शन शेष हो गए कटे टिकलीवर्तन हो जाए रूपान्तरित इडिट पैनल 
সো এডিট প্যানেল থেকে কি করতে পারি এটা বড় ছোট কালার পরিবর্তন করা ডানে নেওয়া বামে নেওয়া এই রিলেটেড যত যা কিছু আছে সব কিছু করতে পারি এটা বড় ছোট করা বাড়ানো ডানে বামে কমানো বাড়ানো এগুলো সব করতে পারি এডিট প্যানেল থেকে একটা সেকশনে এখন দেখেন এটাকে আমরা কি করতে পারি এখানে অনেক কিছু প্রিভিউ দেখাচ্ছে সো আবার তো একটু পরে আমরা এই জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার হবো जिसमार पेस्ट हो जाए नीचे উপরে যাবে এখন নিচে যাবে নিচে যাবে কিভাবে বুঝলাম নীল কালার নীল দাগটা নীল কালার বা ব্লু একটা বার দেখাচ্ছে তার মানে এখানে পেস্ট হবে যে এখানে ওই বারটা দেখায় সো এখানে এই যে ইমেজের লাইনটা পেস্ট হবে হ্যাঁ ব্লু কালারের বর্ডারটা যা এই জন্য আমরা বুঝতে পারি ওকে এখন যখন আমরা এটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর সে আমাকে বলতেছে আমরা চাইলে কি করতে পারি এখন আমরা ইমেজ সিলেক্ট করতে পারি তো এটা দেওয়ার সাথে সাথে আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে যে কাজটা আমরা স্টার্ট করি সেটার এডিট অপশনটা আমার लोड कर निर्दिष्ट करते चले একটু নিচের দিকে দেখতে পারবো ইমেজের সাইজ সিলেক্ট করার অপশন আছে ঠিক আছে আমরা চাইলে এখান থেকে নির্দিষ্ট কোন সাইজ দিতে পারি লাইক যদি থামনেল দেড়শো বাই দেড়শো দিই ছোট হয়ে গেল আবার যদি ধরেন হচ্ছে মিডিয়াম দেয় তিনশো বাই তিনশো তিনশো বাই তিনশো হয়ে গেল এরকম আমরা চাই দিতে পারবো যদি ফুল দেই মানে ইমেজের সাইজ যতটুকু আছে সম্পূর্ণটা সে নিবে এই যে ইমেজটা এত বড়ই আছে পুরোটাই নিয়ে নিল আচ্ছা এখন আমরা যদি চাই ইমেজটা বাম পাশ থেকে শুরু হবে অ্যালাইনমেন্টটা আমি অপশন পাচ্ছি এখানে ঠিক আছে कठिन मन लिंक हम क्लिक कर लेकिन चले जाए गुगल
ওকে এখন একটা পেজ আমি কতটুকু কাজ করলাম এই জিনিসটা কিভাবে দেখে এই জিনিসটা দেখে হচ্ছে এই যে নিচে চলে আসলে এখানে একটা আই বাটন আছে মানে আমি যেই কাজটা করব লাইভ আমার কাজটা প্রিভিউ সে দেখাবে ক্লিক করলাম ওকে এইটুকু কাজ আমি করছি এই পেজটা দেখতে এমন দেখাচ্ছে এখন ওকে এখন আমি চেক করি দেখি তো আমার ইমেজের উপরে ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে এই যে গুগল ডট কম নিয়ে আসছে নিয়ে আসছে না তার মানে কি লিঙ্কটা আমার ঠিক মতো কাজ করতে হচ্ছে যদিও এটা খুব রেয়ার ইউজ হয় মানে ইমেজের মধ্যে লিঙ্ক তারপরে যে অপশনটা আছে এটা দেখে নাম তো আমরা আগের টাইপে আবার ফেরত চলে যাই ওকে চলে আসলাম এখন আমরা একটু স্টাইলে চলে যাই ইমেজের ঠিক আছে ইমেজের স্টাইলে চলে আসার পরে ও বলতেছে উইথ উইথটা কি উইথটা হচ্ছে ডানে আর বামের জায়গা ঠিক আছে আর হাইটটা হচ্ছে উপরে আর নিচের জায়গা সব সময় মাথায় রাখবেন ইমেজের ক্ষেত্রে উইথ নিয়ে কাজ করবেন হাইট নিয়ে যত কম কাজ করা যায় ততই ভালো এখন প্রশ্ন হতে পারে কেন কারণ হাইট জিনিসটা রেশিও মেনটেন করে না মানে ডানে বামে সমান জায়গা রেখে মেনটেন করে না আপনি যতটুকু দিবেন তাতে চ্যাপ্টা হয়ে গেলে গেল ওর কিছু আসা যায় না উইথটা আবার চ্যাপ্টা হলো না সোজা রইলো এটা মেনটেন করে দেখেন উইথটা যখন আমি এদিকে টানে বাড়াবো তখন দেখা যাবে সমান মাপে বাড়তেছে সব দিক থেকে তাই না ছোট বড় সমান মাপে হচ্ছে ইমেজটা সুন্দর দেখা যাচ্ছে কিন্তু এই কাজটা যদি আমি হাইটের সাথে করি হাইটটা যখন ছোট বড় করব দেখেন তো ইমেজটা কি ঠিক আছে নাকি চ্যাপ্টা করে ফেলছে नष्ट हो गो जो क्या देखा कर लगा दरकार नहीं मार्क कर फेले दीब जिरो दिल क्या होना जिरो दिल तो जिरो ही गलो ফেলে দিব জাস্ট এটাও তাই করব মার্ক করে ফেলে দিব আচ্ছা এই গেল ইমেজের হাইট উইট জাস্ট আমরা বেসিক একটা ধারণা নিচ্ছি একটু পরে আরো ডিটেলস জানতে পারবো ওকে তার একটু নিচে আসলে আমরা দেখতে পারবো অপাসিটি মানে ইমেজটা দেখা যাচ্ছে কতটুকু এটা ফুল ইমেজ দেখা যাচ্ছে না সবসময় অপাসিটি হয় যারা আমরা ছোটবেলায় অঙ্ক করছি না নদীতে এক ধরেন একটা বাস থাকে সো ধরি বাসটি এক কারো মনে আছে এটা আমরা বাস কেন এক ধরতাম दूरे जब तलका देखा जाए पुरोपुर देखा जाए मान जूम हो जाए उल्टाटी खुब बारिवर्तन चारिक दिए 
ধরেন হচ্ছে দেয়াল আমরা বাসা বাড়িতে দেই না চারদিক দিয়ে দেয়াল দেই ওই দেয়ালটাই ধরেন বর্ডার সো এই ইমেজের চারদিক দিয়ে আমরা চাইলে বর্ডার দিতে পারি সো এখানে নাম দেওয়া আছে বর্ডারে বিভিন্ন ধরনের টাইপ হয় একটা হচ্ছে সলিড টাইপ মানে একটা করে দাগ এই যে চারদিকে আমরা একটা করে দাগ দেখতে পাচ্ছি কালো আর একটা হচ্ছে ডবল মানে দুইটা করে দাগ থাকবে দুইটা করে দাগ এই যে দুইটা করে দাগ দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে আরেকটা হচ্ছে ডটেড ডট ডট থাকবে আর একটা হচ্ছে হচ্ছে ড্যাশেড মানে ড্যাশ ড্যাশ থাকবে আরেকটা হচ্ছে গ্লুব মানে হচ্ছে মোটা করে দাগটা থাকবে এটা একটু বাড়াইলে আমরা বুঝতে পারবো আপাতত আমরা সলিড ইউজ করি মানে একটা দাগ থাকবে এখন সলিড আর আবার উইথ দেওয়া যায় মানে কোন দিকে কতটুকু মোটা হবে চিকন হবে এরকম আমরা চাইলে দিতে পারবো ধরেন উপরের দিকে আমরা দিলাম হচ্ছে এক পিক্সেল এক পিক্সেল মানে হচ্ছে এক সুতা ঠিক আছে ধরেন একটা সুতা যেরকম যতটুকু মোটা হয় অতটুকু দুই সুতা তিন সুতা এরকম এখন একটা জিনিস খেয়াল করতেছেন যখন আমি এক দুই সিলেক্ট করতেছি শুধুমাত্র কি এটাই পরিবর্তন হচ্ছে নাকি চার দিকে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আপনার মন মতো করে যেখানে যত দিবেন অতই পাবে উপরেরটা দিলে বাড়বে নিচেরটা দিলে কমবে অথবা আপনি লিখেও দিতে পারেন হাতে তখন আমি উপরেটা ক্লিক করে দিই উপরে দিলাম হচ্ছে দশ পিক্সেল নিচে দিলাম হচ্ছে দশ পিক্সেল ধরেন উপরে নিচে দশ পিক্সেল করে দিলাম ডানে বামে আমি কোনো পিক্সেল দিলাম না ডানে পাইলো না ওকে তার মানে এখন দশ পিক্সেল দশ পিক্সেল উপরে নিচে পাইছে এখন কালোই যে দিব এটার তো কোনো গ্যারান্টি না আমি তো রং পরিবর্তন করতে পারি চাইলে তাই না এর নিচেই বরাবর নিচে আমরা দেখতে পারবো কালার নামে একটা অপশন আছে তো কালার অপশন আমি কিভাবে পরিবর্তন করতে পারি এই যে এখানে কালার প্যানেল আছে ক্লিক করলে কালার প্যালেটটা চলে আসবে এখান থেকে আমি যে কোনো কালার ইউজ করতে পারি যেমন এখানে শুধু রেড দেখাচ্ছে তাই না এইখান থেকে আবার টানলে কালারের প্যানেলটা পরিবর্তন হবে ছড়ান আমি গ্রিন এর মধ্যে থেকে একটু লাইট গ্রিন দিব উপরের দিকে লাইট নিচের দিকে ডার্ক ধরেন এইরকম একটা গ্রিন দিলাম এখন আমি বাইরে বা এটার উপর ক্লিক করলে এই কালারটা সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমরা কি করব আমরা আবার দেখবো আমি যতটুকু কাজ করলাম এতটুকু কেমন দেখা যাচ্ছে আপডেটে ক্লিক করব আপডেটে ক্লিক করলে যে পাশের ট্যাব অটোমেটিকলি রিলোড হবে দেখতে পাচ্ছেন রিলোড হয়ে এই যে আমরা যে কাজটা করছি ওই কাজটা এখানে দেখাচ্ছে উপর নিচে বর্ডার চলে আসে জানে ভাবে বর্ডার নাই এরকম আচ্ছা এইখানে দেখা যাচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াসটা কি বর্ডার রেডিয়াস হচ্ছে এখানে বর্ডার গুলো কেমন একবারে সমান না মানে যেটাকে বলা হচ্ছে আমরা অনেক সময় ওষুধ কিনতে গিয়ে দেখছি ওষুধ যখন আমরা কাস্টম ওষুধ কিনি লাইক দুইটা তিনটা মানে দশটার পাতা ধরেন আমরা পাঁচটা কিনি তখন ডক্টর কি করে বলেন তো ওষুধের যে মাথা আছে সাইডটা কি করে দেয় কেটে দেয় ভাইয়া এখন দেখতে পাচ্ছি বাঁকা গুলো বাঁকা হয়ে গেছে না এই যে এই যে ওষুধের যেরকম করে দেয় ঠিক আছে কেটে দেয় ওই যে আমরা ধরেন মাথাটা কেটে দিলাম গোল করে শুধু আমরা তাহলে আরো বাড়াই দিতে পারি স্বাভাবিক আপনার মনে করেন যে একদম রাউন্ড হবে না মানে চোখা চোখি শেপ হবে চোখা বলতে ঘুরতে পারতেছি না তো আমি যদি এক দুই বা এরকম দেই তাহলে হালকা একটু হবে দেখ মানে রেখে দিলে হবে না জিরো লিখতে হবে লিটারেলি জিরো লিখলে আমি এখন এখানে আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন যে এটা অনেক শার্প হয়েছে ঠিক আছে এই যে আমি 
सबगुलरकम परवर्ती देखी हालका प्रत्येक डिलीट करते चले जाए जूमे क्लिक करोल जेट दी क्या करतेट दी प्रफेशनिजम छोटो चेन्जर क्षेत्र 
আমি ধরেন ই বানাই দিব সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে একটা অক্ষর চেঞ্জ করতে হবে পুরো লম্বা টেক্সট বা বড় কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চাইলে এখান থেকে করাটাই হচ্ছে প্রফেশনাল আচ্ছা এখন আমি এখান থেকে টেক্সট চেঞ্জ করব দিস ইজ ইজ জাস্ট সাম টেক্সট টেক্সট চেঞ্জ করব এখন এটা ছোট কিভাবে করে বা ডানে বামে কিভাবে না এটা আমি দেখব আচ্ছা বাইরে ক্লিক লেগে গেছে ইমেজের উপরে আমি আবার এখানে প্লেন এর ক্লিক করি আচ্ছা এখানে কি কি অপশন পাচ্ছি এখানে স্টাইল সাইজ নামে একটা অপশন পাচ্ছি স্মল মিডিয়াম লার্জ এক্সেল ডাবল এক্সেল মানে আমরা যেভাবে দেখা যায় টি-শার্ট কিনে অনেকে ডাবল এক্সেল লাগে এই রকম সাইজের কিছু সাইজ ওরা বানায় রাখছে এগুলো আমরা চাইলে ইউজ করতে পারি এগুলো রেডিমেড সাইজ ওকে লার্জ এক্সেল দেখেন सबसे बड़ो समान पत्रिकारे যেখানে শেষ সেখানে শেষ হয় না প্রত্যেকের কিন্তু নিউজ গুলা পুরোটা জুড়ে হয় মানে যতটুকু কলাম আছে কলামটার এদিকে ওদিকে দেখা যায় মিলাই দেয় যে কোনো ভাবে স্পেস দিয়ে হোক যে কোনো ভাবে হোক জাস্টিফাইজের কাজটাই হচ্ছে ওইটা আপনার টেক ছোট বড় হোক আর যাই হোক দেখতে বাজে হোক ওর কাজও দুই দিকে সমান করে দিই এটা যা হোক এটা এটা ওয়ার্ডেও আছে স্যার ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ার্ড ফাইলের মধ্যে আমরা ওয়ার্ড ফাইলের মধ্যে ওই উপরে দিয়ে তো থাকে আচ্ছা এটা অলমোস্ট এখন दरकार তারপরে হচ্ছে 
সো একটা ফন্টের সাইজ কেমন হয় দেখেন ফন্টের সাইজ বেসিক্যালি আট থেকে শুরু হয় জোড়া সংখ্যার ফন্ট সাইজ হয় ম্যাক্সিমাম টাইমে তাই যদি এক্স্যাক্টলি না বলে দেয় জোড়া সংখ্যা ইউজ করার ট্রাই করবেন লাইক আট দশ বারো চোদ্দ ষোলো আঠারো বিশ চব্বিশ তারপর হচ্ছে তিরিশ মানে এই টাইপের আপনারা কাজ করতে করতে আরো স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে আরো ধারণা হয়ে যাবে টেক্সের কিছু স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আছে লাইক দেখা যায় যে ছাব্বিশ খুব কম ইউজ হয় হয় চব্বিশ না হলে তিরিশ বা আটাশ এরকম ইউজ হয় বত্রিশ ইউজ হয় বা চৌত্রিশ খুব কম ইউজ হয় ছত্রিশ ইউজ হয় চল্লিশ ইউজ হয় সত্তর খুব কম ইউজ হয় বাহাত্তর ইউজ হয় এটা হচ্ছে কাজ করার সময় একটা সময় দেখা যাবে যে এক্সপিরিয়েন্স চলে আসবে তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোন জিনিসগুলো দিলে অটোমেটিকলি সুন্দর লাগতেছে এটা জাস্ট হচ্ছে ইউআই এর উপর ডিপেন্ড করে এখানে টাইপোগ্রাফির মধ্যে যা যা দরকার হয় ম্যাক্সিমাম সবই আছে যদি কোনটা না থাকে আমরা কোর্সের শেষের দিকে শিখবো কিভাবে কাস্টম ফোন কাস্টম আইকন এগুলো অ্যাড করতে হয় এলিমেন্টারে আপাতত ওগুলো আমরা শিখবো না আপাতত যা আছে এগুলো দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস পর শেষ করবো ওকে এখন আমরা ফোন ফ্যামিলি তাহলে এখানে দিই একটা ফোন ফ্যামিলি আমরা ধরুন থার্টি টু পিক্সেল দিলাম থার্টি টু ওকে থার্টি টু দিলে এতটুকু হইল ফোন তারপর আছে হচ্ছে ওয়েট এটা কতটুকু মোটা হবে সো এখানে ছয়শো দেওয়া আছে একশো থেকে শুরু করে একশো থেকে শুরু করে নয়শো পর্যন্ত ফন্ট ফ্যামিলি হয় সো আমরা যদি চারশো দেই চারশোটা হচ্ছে নর্মাল ফন্ট ফ্যামিলি যেটা ম্যাক্সিমাম এই যে এলিমেন্টারটা চারশোতে লিখা মাই ব্লকটা চারশোতে লিখা এখানে সো ম্যাক্সিমাম ফন্ট ফ্যামিলি যেগুলো নর্মাল টেক্সট সেগুলো হয় একটু বোল্ড টাইপের টেক্সট গুলো সাতশো ছয়শো আর বেশি বোল্ড যেগুলো আটশো বা নয়শো হয় সো আমরা যদি সাতশো দেই এটা একটু বোল্ড টাইপের ফন্ট হইল আচ্ছা এরকম চিকন আরো করতে পারি দেখেন এই যে নাকে থেকে থেকে ধরেন শুকনা হয়ে গেছে এই টেক্সটা এরকম একটা শুকনা হয়ে গেল সো এরকম দুইশো তিনশো এভাবে দিতে দিতে দেখা যাবে যে চারশো পর্যন্ত নর্মাল সাতশো দিলে বোল্ড হয়ে গেল ওকে এরপরে আছে হচ্ছে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্মটা হচ্ছে আমরা যদি বাংলা ভাষায় বুঝতে দেয় কোন হাতের লিখা হবে ঠিক আছে বড় হাতের না ছোট হাতের এরকম আপার কেস দিলে দেখেন সব বড় হাতের হয়ে যাবে সবগুলো টেক্সটি বড় হাতের হয়ে গেছে লোয়ার কেস দিলে সবগুলো ছোট হাতের যাবে আপনি যেভাবে লিখেন বা যেভাবে যা করেন ক্যাপিটালাইজ দিলে শুধুমাত্র প্রথম অক্ষর গুলো বড় হাতের হবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে আর যদি আমি নর্মাল দেই আমি যেভাবে লিখছি সেভাবে থাকবে যেভাবে লিখছি ওইভাবে থাকছে সো ক্যাপিটালাইজ দিয়ে দিলাম প্রত্যেকটা ফন্টের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হয়ে গেল স্টাইল মানে আমরা যাই লিখে আসি এখানে এসে কিন্তু ফিক্স করে ফেলতে পারতেছি স্টাইল দেখেন স্টাইল হয় হচ্ছে দুইটা টাইপের স্টাইল হয় একটা হচ্ছে নর্মাল একটা হচ্ছে ইটালিক এই ইটালিকের সেম এইটা ইটালিক দেখেন নর্মাল ইউজ করলাম ইটালিক ইউজ করলাম ইটালিকটাকে একটু বাঁকা এইটাও জাস্ট আর একটা ফর্ম এটা জাস্ট অতটুকুই বাঁকা আর কিছুই না ঠিক আছে সো নর্মাল আর ইটালিকের মধ্যে আমরা যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি নর্মালটা ডিফল্টটা সেম মানে ডিফল্ট হচ্ছে আপনার এলিমেন্টর থেকে যেটা দেখাচ্ছে সেটা এলিমেন্টর থেকে সবসময় নর্মালটাই দেখায় আমরা চাইলে ইটালিক ইউজ করতে পারি একটু বাঁকা টাইপের ফোন ওকে তারপর আছে হচ্ছে ডেকোরেশন ডেকোরেশনটা কি দেখেন অনেক সময় আমরা লিখার পরে নিজ দিয়ে আন্ডারলাইন করে দেই না এটা হচ্ছে ডেকোরেশন এই যে আন্ডারলাইন নিজ দিয়ে তারপর আরেকটা হচ্ছে ওভারলাইন ওভারলাইন কি উপর দিয়ে লাইন আরেকটা হচ্ছে লাইন থ্রো এই যে লাইন থ্রো এই জিনিসটা কোথায় দেখছি বলেন তো এরপর একটা হচ্ছে লাইন হাইট মানে একটা লাইন থেকে একটা লাইনের দূরত্ব দেখেন এই যে এইখানে যদি অনেকগুলো লিখা আমরা পাই এই যে এই লাইনটা থেকে এই লাইনটা একটা দূরত্ব আছে না জি ভাই এটা থেকে এটা লাইনে এটা থেকে এটা লাইন দূরত্ব সো এটাকে বলা হচ্ছে লাইন হাইট এই লাইন হাইটটাও কিন্তু ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইউজ হয় সো লাইন হাইটটা হচ্ছে এখানে ধরেন আচ্ছা হ্যাঁ লাইনের যে স্পেসটা একটা লাইন থেকে একটা লাইন সো এটা বোঝার জন্য আমাদের কি করতে হবে টেক্সট একটু বাড়াতে হবে টেক্সট কোথা থেকে বাড়াবো কন্টেন্ট কন্টেন্টে গিয়ে বাড়াবো সো কন্টেন্ট গিয়ে আমরা টেক্সট আই সবকিছু থাকে ঠিক আছে এটা একবার মুখস্থ করে ফেলতে হবে সো আমরা যেমন 
ফন্ট সাইজ দিলাম ফন্ট সাইজ বত্রিশ ধরন টাইপোগ্রাফি এর থেকে একটু বেশি হয় লাইক হয়তো চল্লিশ বা আটত্রিশ এরকম ধরো আমরা ফর্টি দিলাম ফর্টি দেওয়ার পর কত বড় বড় হয়ে গেছে একটা লাইন থেকে দেখেন আরেকটা লাইনের দূরত্ব কত বেশি হয়ে গেছে এটার কারণ হচ্ছে আমরা এই ফন্ট সাইজটা সিলেক্ট করছি বত্রিশ আর লাইন হাইটটা সিলেক্ট করছি ইএম ইএম টা হচ্ছে পিক্সেলের থেকে ষোলো গুণ বড় ঠিক আছে সো আমরা কি করব এটাকে পিক্সেল বানাই দিব এই যে ইএম তারপর হচ্ছে লাইন স্পেসিং লেটার স্পেসিং একটা থেকে আটটা লেটার দূরত্ব টি থেকে এইস এর দূরত্ব এইস থেকে আই এর দূরত্ব সো এখানে যদি আমরা ধরেন দিলাম হচ্ছে পাঁচ পাঁচ দিলে অনেক বেশি হয়ে গেল তাই না পাঁচশো তা আরো কমাই দিই ধরেন টু দিলাম টু ঠিক আছে একটু বাড়াই দিতে পারি একটু ফাঁকা ফাঁকা দিতে পারি এটা আমাদের ইচ্ছা মতো বা ক্লাইন ডিকমেন্ট অনুযায়ী আমরা দিয়ে দিব ধরেন থ্রি দিলাম একটু ফাঁকা ফাঁকা হইলো সবগুলা ক্লিয়ার এই হচ্ছে মোটামুটি টাইপোগ্রাফি নিয়ে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে একটা একটা করে দেখাই দিলাম সবগুলো না ভাই স্যার পিক্সেল ইউজ করা কি প্রফেশনাল নাকি হ্যাঁ পিক্সেলটাই ম্যাক্সিমাম সাইডের ক্ষেত্রে ইউজ হয় আর যদি ক্লায়েন্ট ইএম এর উপরে আপনাকে ক্যালকুলেশন দেয় সেটা আপনি ইএম এর উপরে করবেন সেই ভাইয়া আমার একটা কোশ্চেন ছিল জি ভাই আমি একটা আর কি হেডিং নিলাম হ্যাঁ হেডিংটা নেয়ার পরে আমি চাচ্ছি হচ্ছে এটা ভি এইচ বা ভি ডাব্লু তে আর কি ওইটা সাইজটা নিতে তাতে যার কারণে আর কি রেসপন্সিভ করার সময় আমার বারবার আর কি ডিভাইস প্রতি আর কি চেঞ্জ করা লাগবে এটা একটু যদি দেখা দিতেন ভাইয়া ভি ডাব্লু তে সাইজটা ভি ডাব্লু হ্যাঁ ভি ডাব্লু তে যে কোনো টেক্সটের সাইজ যদি নেই তাহলে সেটা কিভাবে আর কি কাজ করে আচ্ছা ভি ডাব্লু টা হচ্ছে রেশিও অনুযায়ী কাজ করে এই জিনিসটা তো এখন ম্যাক্সিমাম আমি বুঝবে না অনেক বিশাল যদি জায়গা হয় লাইক ধরেন একশো হাত যদি জায়গা হয় তার পাঁচ পার্সেন্ট কয় হাত পাঁচ হাত তাই না আর যদি পঞ্চাশ পার্সেন্ট জায়গা হয় তার পাঁচ পার্সেন্ট আড়াই হাত আমাদের মন মতো ধরে ধরে আমরা সাইজ দেবো যখন রেসপন্সিভ করবো কত পিকজেল धारणा पाइल এরপরে এখন আমরা যদি ধরেন আমার ইমেজটা নিচে হয়ে গেছে আমি ইমেজটা তার চু করে নিতে আর টেক্সটার নিচে আনতে এখন কিভাবে করতে পারি পেনে ছেড়ে দিতে হবে এই যে পেনটা ধরবো চাপ দিয়ে উপরে নিয়ে ছেড়ে দিব অথবা টেক্সটার পে এটা ধরলেও হয় এইভাবে টেক্সট ধরে পেনেও নিচে নিয়ে আসা যায় ঠিক আছে এইভাবে আমরা যে কোনো কন্টেন্টকে যে কোনো জায়গায় টেনে নিয়ে যেতে পারি ওকে হ্যাঁ चले এখান থেকে আমরা ইনস্ট্যান্ট ভিউটা দেখতে পারি আর পুরো ভিউটা দেখতে চাইলে আপডেট করলে প্রিভিউ বাটনে যে এখানে ক্লিক করলে আমাকে নতুন ট্যাপে এইটার ভিউটা দেখাবে কিরকম দেখাচ্ছে এরকম দেখাচ্ছে ওকে এই গেল হচ্ছে অপশন ভাইয়া সেভাবে 
শ্যাডোর কি কোন অনুপাত মানে রেশিও আছে যে এরকম নিতে হবে রেশিও আছে বলতে এটা হচ্ছে আপনার যতটুকু লাগে অতটুকুর পরিমাণে নিয়ে হচ্ছে কম করে নেয় যত কম নেওয়া যায় আর কি শ্যাডোটা তো যখন ব্লার হরিজন্টাল এটার সাথে কি কোন অনুপাত এগুলো আমরা যখন কাজ করব কাজ করতে করতে কয়েকটা ডেমো করলে ওইটার অনুপাতে করতে করতে আমাদের আইডিয়া চলে আসবে কতটুকু দিলে ভালো লাগে কোথায় এক এক জায়গায় এক এক রকম দিলে ভালো লাগে তখন টেক্সচার ক্ষেত্রে যত কম দেওয়া যায় তত ভালো লাগে আর ইমেজের ক্ষেত্রে একটু বেশি করে দিলে 3G 3D মনে হয় कलम भाग कर पेस्ट कर चले आसलो डिलीट कर दिल निल शुद्धम शुद्धम्रेसिफिकलीलुदीब कलम कलम डुप्लीकेट करते रंगन करते चाहिए 
এখানে ক্লিক করে স্টাইল এইখানে দেখেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ সো এখানে ক্লাসিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা দিব ক্লাসিক ব্যাকগ্রাউন্ড কি কালার এখানে ক্লিক করে আমরা সাদা দিব তাই না সাদা কোথায় থাকে একদম কোনায় আর একদম এই কোনায় আর এই কোনায় থাকে হচ্ছে কালো ঠিক আছে একদম যদি এই কোনায় নেন কালো এই কোনায় একদম নিচের কোনায় নিলেও কালো এই একদম উপরে নিলে হচ্ছে সাদা উপরে সাদা আর সাদা কোডটা হচ্ছে ছয়টা এফ হ্যাশট্যাগ ছয়টা এফ আচ্ছা আপডেট করলাম তাহলে আমাদের পেজের রং সাদা হয়ে গেল না এখন একটু কাজ করতে সুবিধা হবে ভাই এই যে নিচের যে অপশন গুলো সিলেক্ট করছেন এইটা তো মানে জুমে যে কোনো কারণে দেখা যাচ্ছে না মানে এটা কি কোনো ইস্যু কোন কোনটা কোনটা এই যে বাম দিকে নিচে যে অপশনটা আপনি ক্লিক করলেন এই যে এখানে হ্যাঁ এইখানে ওই যে আমার জুম এর মিউট স্টার্ট ভিডিও এই অপশন গুলোর জন্য এটা দেখতে পাচ্ছেন ডাবল ক্লিক করেন আপনি আমার ভিডিওর উপর ডাবল ক্লিক করেন তাহলে ফুল স্ক্রিন চলে আসবে ডাবল ক্লিক করলে আসলে चेन्ज करते मेजोले रिविल कर लिंक डानेटन दिल मोटामोटी मन সো আমরা এখান থেকে এটার ফন্ট সিলেক্ট করব কালার সিলেক্ট করব কত বড় ছোট হবে সেটা সিলেক্ট করব টেক্সচার কালার এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা সবুজ টেক্সচার কালারটা সাদা দেওয়া আছে সো ধরেন টেক্সচার কালারটা কালো করে দিলাম আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে এরকম একটা কালার করে দিলাম ঠিক আছে এটা সাবমিট বাটন হয়ে গেল পিঙ্ক কালারের সাবমিট বাটন এর মধ্যে সেম না বর্ডার চাইলে দিতে পারি যেটা আমরা একটু আগেও দেখছি সলিড বর্ডার দিলেও যে চার দিকে বর্ডার আসবে ড্যাশ এর ডটেড যে কোনো বর্ডার আমরা দিতে পারি রেডিয়াস করতে পারি বর্ডার মানে বর্ডারটা এই যে বাঁকাইতে পারি অনেক সময় আমরা বাঁকা বাটন দেখি ছয়টা এরকম করতে পারি আচ্ছা এইখানে একটা অপশন আছে পেডিং নামে অপশন ঠিক আছে এটা যদি ভাঙি কি হবে বাটনের চার দিক দিয়ে যে পেডিংটা ছিল সেই পেডিংটা চলে যাবে এখন আমার মন মতো করে আমি উপরে নিচে ডানে বামে জায়গা বাড়াইতে পারবো छोट बड़ूज करते बाटन सिलेक्ट कर 
বাটন গেল ডিভাইডার হচ্ছে একটা লাইন আর কি এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য একটা লাইন লাইনের আবার বিভিন্ন স্টাইল আছে দেখেন অনেক স্টাইল ঠিক আছে এই যে অনেক ধরনের স্টাইল আছে এইভাবে আমরা লাইনকে আলাদা করতে পারি এটা ছোট বড় করতে পারেন চাইলে ঠিক আছে ছোট বড় করতে পারেন যেমন ছোট করে দিলাম মাঝখানে করে দিলাম এই যে লাইন ব্রেক হয়ে গেল আচ্ছা তারপর হচ্ছে স্পেসটা আমি চাচ্ছি হচ্ছে এই লিখা আর এইটার মাঝখানে দূরত্ব বাড়াইতে সো এই জন্য স্পেস দিতে পারেন আপনি চাইলে এখানে স্পেস দিলাম স্পেসটা বর্ডারের উপরে দিই দিলাম এখন আমি যদি স্পেস বাড়াই এইটার দূরত্বটা বাড়বে যাচ্ছে এটা ফাঁকা জায়গা আর কিছু না এটা হচ্ছে স্পেস ওকে তারপর হচ্ছে গুগল ম্যাপ গুগল ম্যাপ কি আমরা যদি গুগল ম্যাপ ইউজ করি একটা এখানে আপনি যে লোকেশনটা লিখে দিবেন সেই লোকেশনটা শো করবে ধরেন আমি লিখে দিচ্ছি হচ্ছে এখন কি করবে সে আমার লোকেশনটা দেখাবে যেহেতু গুগলে আমার নামের উপর একটা লোকেশন সেট আপ করা আছে অলরেডি অলরেডি এখানে দেখাচ্ছে যে এই যে এইখানে হচ্ছে আমার ঠিকানাটা দেখাচ্ছে আপনি যদি আবার কোডমেন বিডি লেখেন সে ঠিকই কোডমেন বিডি লোড করবে এইখানে ঠিক আছে এই যে কোডমেন বিডি লোড হয়ে গেছে এরকম আপনি জাস্ট দেখুন একটা ঠিকানা ধরাই দিবেন ডোমেনের পাসওয়ার্ড ভুলে গেছে এটা আপনি আপনি আমাকে ইনবক্স করেন এটা আমি ক্লাস শেষে দেখব আচ্ছা এই গেল হচ্ছে অপশন এইভাবে আমি যে কোনো লোকেশন দিতে পারি আমি জুম ছোট বড় করে দিতে পারি তাহলে একটু জুম করা অবস্থায় দেখাবে সাইডের মধ্যে কাছাকাছি নিয়ে দিলাম হ্যাঁ এরকম থাকুক হাইটটা আমি চাইলে ছোট বড় করতে পারি এটার হাইট ধরতে কোনো সমস্যা নেই কারণ এটার রেশিও মেনটেন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই ঠিক আছে আমি জাস্ট এটার একটা কলম এড করলাম ডান পাশে কারণ এই কলমের মধ্যে আমি আবার কি করতে পারি পোস্ট যেটা আছে এটা আপাতত আমরা ধরবো না কারণ পোস্টের কাজ আপাতত আমরা শিখি নাই পোস্ট আমরা করি না পোর্টফোলিও যেটা আছে এটা নিতে পারি পোর্টফোলিওটা কি এখানে দেখেন পোর্টফোলিও জিনিসটা হচ্ছে আমি যে আগে কাজ করছি সেই কাজের অপশন গুলা ঠিক আছে আমি কি কি কাজ করছি আগে সেইগুলা এখান থেকে এই যে প্রথমত লেআউট কয়টা পোর্টফোলিও দেখাবে এক পেজে কয়টা করে দেখাবে এইগুলা আর কিউ এর মধ্যে যদি যাই এখানে পোস্ট আছে পেজ আছে ম্যানুয়াল সেকশন অনেক কিছু আছে তার মানে কি পোর্টফোলিওর কাজটা আমরা আপাতত করি নাই এইটাও আপাতত বাদ থাকবে প্রথম দুইটা উইজেট আমাদের জন্য আপাতত বাদ থাকবে গ্যালারিটা দেখবো গ্যালারিটা আমাদের কাজে লাগবে গ্যালারিটা আমরা এখনই করতে পারবো এখান থেকে গ্যালারি নেওয়ার পরে প্লাস আইকনে ক্লিক করলে আমরা চাইলে মাল্টিপল অনেকগুলো ইমেজ সিলেক্ট করে একটা গ্যালারি তৈরি করতে পারি দেখেন আমরা যদি ইমেজ নিয়ে আসি আচ্ছা দেখি আমার কাছে কোন র্যান্ডম ইমেজ আছে কিনা এইগুলোই দেখি তিনটা দিয়ে আমি গ্যালারি পেলাম এটাও সিলেক্ট করে দিলাম সবগুলো আপলোড হয়ে গেলে আমাকে অ্যাড করার অপশন দিবে আগে পরে নিতে পারি এভাবে চেনে আমি গ্যালারিটার ধরেন এইটাকে আমি একটু পরে দিতে চাচ্ছি এটা আগে দিতে চাচ্ছি এইভাবে করতে পারি চাইলে ইনসার্ট গ্যালারি দিলে আমরা এখানে দেখতে পারবো গ্যালারি চলে আসছে সো আমি চাচ্ছি হচ্ছে একটা গ্যালারির মধ্যে কলম থাকবে হচ্ছে দুইটা করে সো প্রথম ট্যাবে দুইটা তারপর দুইটা তারপর দুইটা এরকম থাকবে এরকম চাইলে গ্যালারি তৈরি করতে পারি অনেকগুলো ইমেজ দিয়ে এই জিনিসগুলো আর একটু ঘাটবো কি কি আছে নেক্সট ক্লাসে যখন এটার কাজ করবো আমি বিস্তারিত দেখাবো কিন্তু আপাতত আপনাদের কাজ থাকবে প্রত্যেকটা উইজেট এভাবে ইউজ করা একটা পেজের মধ্যে কলাম নিয়ে করেন দুইটা তিনটা ভাগ করে করেন ডিজাইন করেন সুন্দর করে বাটনটা ডিজাইন সম্পূর্ণ চেঞ্জ করেন রং চেঞ্জ করেন প্রত্যেকটা উইজেট এখান থেকে নিয়ে নিয়ে অ্যাড করবেন যেমন ধরেন আমি যদি অ্যাডভান্স সেটিংটা নেই দেখেন অ্যাডভান্স সেটিংটার কাজ কি অ্যাডভান্স সেটিংটা হচ্ছে অ্যাডভান্স কিছু কাজ করবে হেডিং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আছে শেপটা আছে কার্ব আছে তারপরে হচ্ছে আন্ডারলাইন আছে মানে কোন নির্দিষ্ট একটা টেক্স আপনি চাইলে আন্ডারলাইন করতে পারেন দেখেন আই এম এম আলম কি ধরেন এইভাবে দিলাম আন্ডারলাইন ডাবল লাইন দিতে পারেন ডাবল আন্ডারলাইন দিতে পারেন তারপর হচ্ছে হনি জন্টাল জিগ জ্যাক দিতে পারেন ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন অ্যানিমেশন আছে এরকম অ্যানিমেশন চাইলে ইউজ করতে পারেন ठीक है 
रेखेबा ठीक <laughs> 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 कलम सब ग धारणाटिमोनियल मानुषेन कर बड़ो छोट कर पतालिटी उंडलिस्ट कर लिंकोड उंडलिस्ट 
निजेरा गोटफोलियो আচ্ছা ন্যাপ মেনুটা আপাতত তো লাগবে না তারপর ইউজ করে রাখেন সাইডের মধ্যে মানে ইউজ তো সবগুলাই করবেন জাস্ট এইগুলাতে মানে কাস্টমাইজ লাগবে না খুব বেশি কিন্তু এগুলা খুব প্রচুর কাস্টমাইজ করতে হবে ঠিক আছে ওকে ভাই আর লাস্ট থেকে 6টা এই যে এখানে যেটা দেখাইলাম এই যে এখান থেকে 6টা ঠিক আছে তার মানে কোনটা কোনটা করবেন বেসিক এর মধ্যে যে যে কয়টা আছে 1 2 3 4 5 10টা বেসিক এর 10টা প্রো এর হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 25টা लम्बा समय चार्टा करें प्रैक्टिस कर सामने दिखे क्लस गुजते ठीक है असाइनमेंट लग इन कर स्टाइल डिटर लिंकमेंट लिंक जमा दी चाहिए क्लिक कर 
ভিউ পেজ ক্লিক করবে এইভাবে বিভিন্ন অপশন আছে জাস্ট আমার দরকার হচ্ছে এই লিংকটা আমি যেন প্রপার লিংক জমা দেই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনারা কি করেন তিন চার জন এমন থাকে যারা এই লিংকটা জমা দেয় এই লিংকটা কিন্তু আমরা ঢুকলে কাজ করবে না আপনি লগ ইন করা আছেন দেখে আপনার কাজ করতেছে আমরা ঢুকলে কাজ করবে না সো আপনাকে মাস্ট বি এখানে ক্লিক করে ভিউ পেজ ক্লিক করে তারপরে যে লিংকটা আসবে এই লিংকটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে জমা দিতে হবে আমার একটা কোশ্চেন আছে জি এই লিংকটাই রাখেন স্যার ভাইয়া একটু এই লিংকটাই রাখেন এখানে যেমন আমি একটা সাব ডোমেইন ক্রিয়েট করলাম .com পর্যন্ত ঠিক আছে এরপর আবার এলিমেন্টর আসলো কি আমি এলিমেন্টর দিয়ে এডিট করলাম তাই না এই পেজের নাম দিছিলাম এলিমেন্টর পেজের নাম मीडिया বা কামিং সুন ওয়েবসাইটে যে তৈরি করছি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করলে দেখতেছি আর আসতেছে না কিন্তু বিভিন্ন আপনার গুগল অথবা মোজিলা ফায়ারফক্স এগুলোতে মানে যদি আমি চেক করি তখন দেখি এগুলো আসে বিষয়টা একটু কনফিউজড আমি যদিও কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে আপনি অ্যাবাউট বা এরকম কোন জায়গায় দিতে যাচ্ছেন ভাই লিংকে ভাই শেয়ার করলে বুঝছেন ভাই আর আসতেছে না ওয়েবসাইটে দেখাচ্ছে না মানে পিভিউটা যদি কেউ ক্লিক করে যায় তাও দেখাচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই क्षेत्र दरकारा मोटामुटी बुझे दीसेंट